ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജിനൂസ് കിച്ചൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ദ ഈ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വേൾഡ് പോൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഞാനിത് നമ്മളിത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പക്ഷേ അന്ന് തൊട്ടേ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ കാണിച്ചു തരണമെന്ന് പക്ഷേ സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവർ ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്നൊക്കെ പുറച്ച് പറിച്ചെടുത്ത് എന്താ ചെയ്യുക മെഷീനൊക്കെ പുറത്തെടുത്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തൽക്കാലം കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് നിവൃത്തിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പാക്കേജും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ദാ ഈ ഒരു വലിയൊരു ബോക്സിനകത്താണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവരെന്തായാലും മെഷീൻ എടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് മെഷീൻ ഞാൻ താഴെ വരുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാക്കേജിലാണ് നമ്മുടെ മെഷീൻ വരുന്നത് പിന്നെ അതിന് മെഷീൻ ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇരിക്കുന്ന തന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള ഈ കുഴി കാണുന്നില്ലേ അതിനകത്തൊരു എന്താ പറയുക പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ നല്ല കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം പോലെ വരും അതിനകത്താണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഈ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ മുകളിൽ അവർ നല്ല എന്താ പറയുക വളരെയധികം ചില്ലിൻ്റെ മുകൾഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അത് പൊട്ടാതിരിക്കാനായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ വയ്ക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണത് പിന്നെ ഈ നാല് തെർമകൾ എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആടാതിരിക്കാനായിട്ട് നാല് കോർണറിലും വയ്ക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് അത് ഇവിടെ നല്ല വേറൊരു ഷോപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇത് വയ്ക്കാനായിട്ടൊരു ട്രോളിങ് കൂടെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ ഇതാ ഇതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ട്രോളി എന്താ പ്രീമിയം മൾട്ടി പർപ്പസ് ട്രോളി പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വീൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് നമ്മൾ അഴിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വീലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല തൽക്കാലത്തേക്ക് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ട്രോളി ഇതെന്താ ഫോർ കെ ജി ആണ് വെയ്റ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക വാഷിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങിച്ചത് ഫ്രിഡ്ജ് ഹൗസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ തൃശ്ശൂർ ടൗണിലുള്ള ഫ്രിഡ്ജ് ഹൗസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നാൽ ശരി നമുക്കിനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എടുത്ത സാധനങ്ങൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തോടത്ത് തന്നെ വയ്ക്കാം ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് വഴക്ക് വയ്ക്കാനായിട്ട് ഇടയാവും അപ്പോൾ ഇതെടുത്തോടത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് താഴെ പോയിട്ട് മെഷീൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡെമോ ആദ്യം തന്നെ കണ്ടേച്ച് വരാം വെള്ളോട്ടോയിലുണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല തുണി ഇട ഇത് തുറക്ക അതിനുശേഷം ചുറ്റിട തുണി നമ്മളെ മാക്സിമം ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ കോളിന്റെ താഴെ വരെ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ ഇതിന്റെ താഴെ വരെ തുണിയും വെള്ളവും ഇടാൻ പാടുള്ളൂ അതിനുശേഷം സോപ്പ് പൊടിക്ക് ഒരു ലിക്വിഡ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട സോപ്പ് പൊടി ഉപയോഗിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് മെഷീൻ അതിനുശേഷം അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് അമർത്തിയാൽ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അത് സാധാരണ അമ്മച്ചിക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ഉള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് ഇത് സോക്ക് വാഷ് റിൻസ് എല്ലാം ചെയ്ത് തരും ഒന്നുമില്ല പവർ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോയിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിൽക്കേണ്ട തുണി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇത് മാത്രം ഈ മൂന്നാമത്തെ ബട്ടൺ മാത്രം അമർത്തിയാൽ മതി ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ബട്ടൺ അമർത്തനാലും ഒരു ടു കണ്ട അതിൽ മാറ്റി ഹെവി കട്ടിയുള്ള തുണികൾ ഇടാൻ ഡിലൈറ്റ് സോഫ്റ്റ് തുണികൾ പി ഫോർ വൈറ്റ് തുണികൾ ഹാർഡ് വാഷ് സാരി പൊതപ്പ് ബെഡ്ഷീറ്റ് പ്രിൻസ് ഡ്രൈ വാഷ് ഓൺലി അക്വാ സ്റ്റോർ ഇത്ര ഓപ്ഷൻ വരും എന്തായാലും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡെമോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മെഷീൻ്റെ വാറണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഇയേഴ്സാണ് ഇതിൻ്റെ വാറണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ചെലകൂട്ടുകാർ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ സർവീസിങ് സെൻറ്റർ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മെഷീൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം പണ്ടത്തെ മെഷീൻ എന്താ ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ മെഷീൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ഒരു കവറൊക്കെ തയ്ക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ കൂടെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരാം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കവർ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ കൂടെ നമുക്ക് കുറേ നാൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നല്ല പോലെ തന്നെ ഇരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ അലക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ
അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഹോള് വരെ തന്നെയാണ് ഞാൻ തുണികൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഓണാക്കുമ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് നേരം ഇത് ഇതാവും അതായത് നമ്മളിത് ഇത് അടച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ടാപ്പ് നമ്മൾ ഫുൾ ടൈമോ ഓണാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം അവർ പറഞ്ഞ് അതേപോലെ തന്നെ ടാപ്പ് നമ്മൾ ഫുൾ ടൈമ് ഓണാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ മെഷീൻ ഓണാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് സ്വിച്ച് ഓണാക്കി അതിന് ശേഷം നമ്മളിത് എന്താ ചെയ്യുക പവർ ഓണാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് പവർ അപ്പോൾ അത് വൺ പവർ ഓണാക്കി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓണിന് വന്നു വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വർക്ക് ചെയ്തോളാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കണം സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ടൈം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് ഇങ്ങനെ വരും പിന്നെ ഇത് ഈ പന്ത്രണ്ട് ഓപ്ഷനോളം ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇനി അടച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വരും അതായത് തുണികളൊന്ന് ലെവലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് കറങ്ങി വരും അതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിൽ ലിക്വിഡ് ആയാലും സോപ്പ് പൗഡർ ആയാലും നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതാ അതാ ഇത്രയും നേരം മാത്രമേ ഇത് കറങ്ങത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് കപ്പോളം ആഡ് ചെയ്യാൻ അത് ലിക്വിഡ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ലിക്വിഡ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ വെള്ളം വന്നു തുടങ്ങി പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ ഒരു ഇതുണ്ട് അതിങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ലിക്വിഡ് ഒഴിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ഇതാ ഇവരുടെ തന്നെ വേൾപൂളിൻ്റെ തന്നെ ലിക്വിഡ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഇൻ വണ്ണാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിക്വിഡ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ രണ്ട് കപ്പോളം തന്നെ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് അറിയണമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് കപ്പോളം തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതി നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ വെള്ളം വരുന്നതൊക്കെ കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ട അത്യാവശ്യം നല്ല പതയോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെയാണ് വെള്ളം വരുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് നന്നായിട്ട് ഫോമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പതിയെ നമുക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് തുറന്നു വയ്ക്കേണ്ട പതിയെ നമുക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇനി നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് നമുക്ക് അലക്കാനുള്ള ടൈം വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ പണിയില്ല ഇനി നമുക്ക് കിച്ചണിൽ എന്ത് പണി വേണേലും ചെയ്യാം ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് അലക്ക് ഭാഗത്തു നിന്ന് പോവാം തൽക്കാലത്തേക്ക് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ നിന്ന് അലക്കി ഉണങ്ങി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വരിക അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് ടെൻഷനില്ല എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ വെള്ളം വരുന്ന ഹോളുകൾ കണ്ടല്ലോ നല്ല ഭംഗിയിൽ കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കേട്ടോ വെള്ളം വരുന്നത് നല്ല നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ഇതിൽ തന്നെയാണ് വെള്ളം വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോവാണ് പിന്നെ ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ മെഷീൻ രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ വേൾപൂളിൻ്റെ സർവീസിങ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്ലീനിങ് കിറ്റാണ് ഇനി ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മെഷീൻ രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിരിക്കണം ശരിക്കും പറയാൻ വെച്ചാൽ ഒരു മാസം കൂടുമ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ മെഷീൻ്റെ ഉള്ളിൽ അഴുക്ക് പോകാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തുണികളിൽ അഴുക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അഴുക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോപ്പ് പൊടിയാണെങ്കിൽ സോപ്പ് പൊടിയിൽ തഴുക്കും നമ്മുടെ ഈ മെഷീൻ്റെ ഡബ്ബിയിൽ അടിഞ്ഞു വന്ന് കൂടും അത് രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോൾ റിട്ടേണായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഒരു പ്രത്യേക തരം സ്മെൽ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ മെഷീൻ പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാനായിട്ടും പെട്ടെന്ന് കൂടുതൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാനായിട്ടും സാധിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മുന്നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ പാക്കറ്റാണ് മുന്നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ തന്നെ നൂറ് 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 അങ്ങനെയാണ് ഓരോ പാക്കറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പാക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഒരു തവണ ക്ലീൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ രണ്ട്
അപ്പം നമ്മുടെ അലക്ക് ഏകദേശം ദാ ഇത്രത്തോളം അതിൻ്റെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ അഴുക്കും പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട നമ്മുടെ അത്യാവശ്യം എല്ലാ പണികളും കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേനും അലക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരും അപ്പോൾ അതായി കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കാണാവുന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ അലക്ക് കഴിഞ്ഞ് ഇനി രണ്ട് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പറ പരിപാടിയും കഴിയും പിന്നെ ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അലക്ക് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തുണികളെടുക്കുമല്ലോ തുണികൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ എൻ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിൽ പോയിട്ട് പവർ ഓഫ് ചെയ്യുക അത്രയേ വേണ്ടൂ പിന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അലക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അവസ്ഥ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ തുണികൾ ഉണങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ അലക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുണികൾ നമ്മൾ ഈ ബക്കറ്റിലിട്ടിട്ട് എന്തായാലും നിവർത്തിയിടാനായിട്ട് കൈയോടെ കൊണ്ടുപോകുമല്ലോ ഈ കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മെഷീനിൽ തുറന്ന് വയ്ക്കുക തുറന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും അലക്കി തുണികളൊക്കെ വിരിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബക്കറ്റ് എന്തായാലും കൊണ്ടുവയ്ക്കുമ്പം മെഷീൻ ക്ലോസ് ചെയ്താൽ മതി കാരണം അതുവരെ ഈ അതിൻ്റെ അകത്തെ സ്മെല്ലുകളൊക്കെ പൊക്കോട്ടെ പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഉണങ്ങിയ ടവൽ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഈ മെഷീൻ്റെ അകം ഭാഗം ഒന്ന് തുടച്ച് വയ്ക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എനിക്ക് ഇത്രയേ പറയാനുള്ളൂ അപ്പോൾ മെഷീൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സൂപ്പറാണ് അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അലക്കി വരുന്നുണ്ട് അഴുക്കുകളും അത്യാവശ്യം നന്നായി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കും കൂടെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ മുമ്പേ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതായത് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കാണും അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞൊരു ബെല്ലായിക്കും കൂടെ വരും അതും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോസുകളൊക്കെ മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊപ്പം തന്നെ ഒരു മൂന്ന് ഇത് വരും അതിൽ ഓൾ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം എന്നെ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ അലക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഷർട്ടുകളെല്ലാം അയേൺ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ സൺഡേയിലാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അയേൺ അയേൺ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൊച്ചിൻ്റെ യൂണിഫോം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് യൂണിഫോം ഉണ്ട് ഇത് തന്നെ സെയിം അപ്പോൾ ഞാൻ കൈയോടെ രണ്ടെണ്ണം വീതം അയേൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കും പിന്നെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഷർട്ട് ഞാൻ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് തന്നെ ഈ എല്ലാ ഷർട്ടും ഒരു ഹാങ്കറിനകത്ത് രണ്ട് ഷർട്ട് വീതം എല്ലാ ഷർട്ടും ഞാൻ അയേൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കും പിന്നെ എനിക്ക് അവിടേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടല്ലോ രാവിലെ എഴുന്നിട്ട് തിരക്ക് പിടിച്ചിട്ടുള്ള പണികൾക്കൊന്നും ഓർഡർ ണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ ഷർട്ടുകളും ഇതുപോലെ അയേൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് മീത ഇതിനകത്ത് ഷർട്ടുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് അത്യാവശ്യം എവിടേക്കെങ്കിലും പോകാൻ തോന്നുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഷർട്ട് ഓൾറെഡി ഞാൻ അയേൺ ചെയ്തിട്ട് സൂട്ട് കേസിനകത്ത് വയ്ക്കും വേറെ നല്ല ഷർട്ടുകൾ അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെയും പോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ തന്നെ കളർഫുൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ ലൈക്ക് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സോ ഫ്രണ്ട്സോ കാണണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇനിയും ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസിനായിട്ട് ജിനൂസ് കിച്ചൺ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ മാറ്റി വരുന്നവരെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു